வணக்கம் மீடியர் நர்சிங் அகாடமி முதல் முறையாக யூடியூப்பில் தமிழில் கொஸ்டின் ஆன்சர் டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஏன் புதுசாக இது வரைக்கும் எல்லாமே இங்கிலீஷில் தானே கொஸ்டின் ஆன்சர் டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு இதோட முக்கியமான நோக்கம் ஏன் தமிழில் யூடியூப்பில் கொஸ்டின் ஆன்சர் டிஸ்கஷன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு நர்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் அவங்க நிறைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் உள்ளே என்டர் ஆகணும் ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருக்கணும் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஈஸியாக ஒரு கொஸ்டின்ஸை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ரீசனாக வச்சு யூடியூப்பில் தமிழில் கொஸ்டின் ஆன்சர் டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் ஒவ்வொரு வாரமும் உங்கள் கிட்டே கிடைக்க நாங்கள் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் பாருங்கள் புரிஞ்சிக்கோங்க மேக்ஸிமம் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதனால் இது மற்றவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி செஷன் என்ன அப்படின்னா சைக்காட்ரிக் சப்ஜெக்டில் எம்சிக்யூஸை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா ஆல் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் சீன் இன் ஆன்சைட்டி எக்ஸப்ட் ஆப்ஷன்ஸ் டிக்ரீஸ்டு ஸ்வெட்டிங் ஹைப்பர் வெண்டிலேஷன் கோல்டு எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் பேல்பிடேஷன் பியூபிலரி டைலிடேஷன் கேரளா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான சரியான ஆன்சர் டிக்ரீஸ்டு ஸ்வெட்டிங் ஏன் டிக்ரீஸ் ஸ்வெட்டிங் செலக்ட் பண்ண மற்ற நாலு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்சைட்டியான சுச்சுவேஷனில் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸ்டிமுலேட் ஆச்சு அப்படின்னா டிக்ரீஸ்டு ஸ்வெட்டிங் இருக்காது இன்க்ரீஸ்டு ஸ்வெட்டிங் தான் இருக்கும் இங்கே டிக்ரீஸ்டு ஸ்வெட்டிங் சொல்லிட்டு அவங்க தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் நம்ம டிக்ரீஸ்டு ஸ்வெட்டிங்கை ஆன்சராக இங்கே செலக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஆன்சைட்டி சுச்சுவேஷன் சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸ்டிமுலேட் ஆகுது உடனே என்னென்னலாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹார்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா பேல்பிடேஷன் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஸ்வெட்டிங் அதிகமாக இருக்கும் இவங்க ஆனால் டிக்ரீஸ்டு ஸ்வெட்டிங்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்வெட்டிங் அதிக அதிகமாக இருக்கும் அப்புறமா ஹைப்பர் வெண்டிலேஷன் நெக்ஸ்ட் கோல்டு எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ் பிளட் வெசல்ஸ் பெரிஃபெரிஸில் இருக்க பிளட் வெசல்ஸ்லாம் கண்ட்ராக்ட் ஆகி எந்த ஆர்கன்ஸுக்கு அதிகமாக பிளட் சப்ளை போகும் வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் அதாவது பிரெயின் ஹார்ட் லங்ஸ் இந்த மாதிரியான வைட்டல் ஆர்கன்ஸுக்கு பிளட் சப்ளை அதிகமாக போகும் சிம்பத்தட்டி நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸ்டிமுலேட் ஆச்சு அப்படின்னா பியூப்புலரி டைலிட்டேஷன் இருக்கும் கண்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காது பியூப்புலரி கண்ட்ராக்ஷன் இருக்காது பியூப்புலரி டைலிட்டேஷன் தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஆல் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் சீன் இன் ஆன்சைட்டி எக்ஸப்ட் அவங்க எக்ஸப்ட்னு கேட்டிருக்கிறதால நம்ம எந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோம் டிக்ரீஸ்ட் ஸ்வெட்டிங் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஜென்ரல் அடாப்டேஷன் சின்ட்ரோம் ஜிஏஎஸ் இஸ் சீன் இன் பேனிக் அட்டாக் டிப்ரெஷன் ஆன்சைட்டி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் ஏன் இந்த ஆப்ஷனை நான் செலக்ட் பண்ணேன் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் அடாப்டேஷன் சின்ட்ரோம் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் ஜிஏஎஸ் இதோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் என்ன அப்படின்னா உங்களோட பாடி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷனுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது அதுதான் ஜென்ரல் அடாப்டேஷன் சின்ட்ரோம் இந்த ஜிஏஎஸில் மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்குது முதல் ஸ்டேஜ் அலாரம் ரியாக்ஷன் ஸ்டேஜ் ரெண்டாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் தேர்ட் எக்ஸாஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு அலாரம் ரியாக்ஷன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உங்களுக்கு வருது அது என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ் வேணா இருக்கலாம் ஒரு ட்ராமாவாக இருக்கலாம் எக்ஸாமாக இருக்கலாம் ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டாக் உங்கள் பின்னாடி துருத்துறதாக இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இமீடியட்டாக என்ன நடக்குது இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் நான் என்ன சொன்னேன் அலாரம் ரியாக்ஷன் ஸ்டேஜ் இதில் நம்ம பாடி நம்ம பிரெயினுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணுது இது மாதிரி ஒரு நாய் வந்து தொடுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் பிரெயினுக்கு போகுது இம்மிடியட்டாக உங்கள் பிரெயின் வந்து உங்கள் பாடிக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது ஒரு மெசேஜ் அனுப்புது என்ன மாதிரியான மெசேஜ் ரெண்டு ஹார்மோன்ஸை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி அட்ரினலின் குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான ஃபைட் அண்ட் ஃப்ளைட் ஹார்மோன்ஸை ரிலீஸ் பண்ண சொல்லி இம்மிடியட்டாக உங்கள் பிரெயின் வந்து பாடிக்கு மெசேஜ் அனுப்புது இதுதான் அலாரம் ரியாக்ஷன் ஸ்டேஜ் உங்கள் பாடியை ரெடி பண்ணுது
புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினை ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஒரு ஜென்ரல் அடாப்டேஷன் சின்ட்ரோம் எப்போ பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ அதனால தான் ஆப்ஷன் டிஏ செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்த கொஸ்டின் ஜென்ரல் அடாப்டேஷன் சின்ட்ரோம் ரிலேட்ஸ் டு ஹவு வி அச்சீவ் ஓமியோஸ்டேசிஸ் ஹவு வெல் வி அடாப்ட் டு நியூ சுச்சுவேஷன் pattern of psychological response to stress pattern of autonomic nervous system and physiological response when we are roused by the stressful situations idukana correct ana answer option d pattern of autonomic nervous system and physiological response when we are roused by the stressful situation already namba gas appadina enna nu solittu full explanation last question la namba paathutom so in brief ஜிஏஎஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம பாடி அதுக்கு எப்படி அடாப்ட் பண்ணுது ஒரு மூணு ஸ்டேஜஸை பார்த்தோம் அதாவது அலாரம் ரியாக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் எக்ஸாஷன் ஸ்டேஜ் ஸோ அலாரம் ரியாக்ஷன் ஸ்டேஜ் அதில் என்ன நடந்துச்சு ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீச் ரிலீஸ் ஆச்சு நம்ம பிரெயின் வந்து அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுது இம்மிடியட்டாக நம்ம பாடி ஃபைட் ஆர் ஃபைட் ரியாக்ஷன்ஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த கான்செப்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதில் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் அதாவது பேட்டர்ன் ஆஃப் அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் ஃபிசியாலஜிக்கல் ரெஸ்பான்ஸ் வென் வி அரோஸ்ட் பை த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் இதில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தான் கரெக்டான ஆன்சர் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் சைக்காட்ரி டிஸார்டர் அன்சைட்டி டிஸார்டர் ஷீசோப்ரீனியா மூட் டிஸார்டர் மேனியா ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆன்சைட்டி டிஸார்டர் ஏ ஆன்சைட்டி டிஸார்டர் இதோட ரேஷ்னல் என்ன ஆன்சைட்டி டிஸார்டர்ஸ் இது சைக்காட்ரி டிஸார்டர்லேயே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூட் டிஸார்டர் ஸோ அதர் ஆப்ஷன்ஸ் சீசோப்ரீனியா மேனியா இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆன்சைட்டி டிஸார்டருக்கும் மூட் டிஸார்டருக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய காமன் சைக்காட்ரி டிஸார்டர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் யார் இருக்காங்க ஆன்சைட்டி டிஸார்டர் செகண்ட் மூட் டிஸார்டர் ஸோ அதனால் நம்ம ஆப்ஷன் ஏவை செலக்ட் பண்ணோம் அடுத்த கொஸ்டின் All are seen in generalized anxiety disorder except Muscle tension, irritability, fear of impending doom, restlessness This is the correct answer Option C, fear of impending doom What question is the question? Generalized anxiety disorder What symptom is all options? What option is the option? The correct answer is fear of impending doom Why is it? ஏன் இருக்காது இது எதில் இருக்கும் பேனிக் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க டிஸார்டரில் தான் இந்த ஃபியர் ஆஃப் இம்பெண்டிங் டூம் இருக்கும் ஃபியர் ஆஃப் இம்பெண்டிங் டூம்னா என்ன இந்த மாதிரியான ஒரு டிஸார்டரில் இருக்கவங்க ஏதாவது ஒரு டெரிபிளான விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் எப்பவுமே மைண்டில் வச்சுருப்பாங்க சம்திங் டெரிபிள் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஏதாவது ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு நடக்க போகுது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எப்பயுமே யோசிச்சுக்கிட்டே பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் ஃபியர் ஆஃப் இம்பெண்டிங் டூம் இது பேனிக் அட்டாக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சிம்டம் சரி இந்த ஃபியர் ஆஃப் இம்பெண்டிங் டூம் பேனிக் அட்டாக்ல இருக்கு ஸோ பேனிக் அட்டாக்குக்கும் ஆன்சைட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் பேனிக் அட்டாக்ல ஆன்சைட்டியோட சிம்டம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப சிம்டம் சிம்டென்ஸா இருக்கும் இன்டென்ஸா இருக்கும் அதனால் ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பேனிக் அட்டாக் ஆன்சைட்டி பேனிக் அட்டாக்கில் ஒரு செஸ்ட் பெயின் வர வாய்ப்பு இருக்குது ரேப்பிட் ஹார்ட் ரேட் இருக்கும் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் சோக்கிங் ஃபீலிங் ஆஃப் டிடாச்சு ஃப்ரம் ஒன் செல்ஃப் இதெல்லாம் ரொம்ப காமனாக இருக்கும் ஆனால் ஆன்சைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருப்பாங்க நர்வஸ்னஸ்ஸாக இருப்பாங்க இரிட்டபுளாக இருப்பாங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இது மாதிரியான ஒரு நார்மலான ஒரு சிம்டம்ஸ் தான் ஆன்சைட்டியில் இருக்கும் இதே ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேனிக் அட்டாக் அடுத்த கொஸ்டின் ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் ஜெனரலைஸ்ட் ஆன்சைட்டி டிஸார்டர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அல்ப்ரசோலாம் பஸ்பிரோன் வென்லா ஃபேக்சைன் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அல்ப்ரசோலாம் அல்ப்ரசோலாம் ஒரு பென்சோடைசிபைன் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பென்சோடைசிபைன் தான் ட்ரக் ஆஃப் சாய்ஸ் ஃபார் ஜெனரலைஸ்ட் ஆன்சைட்டி டிஸார்டர் அடுத்த கொஸ்டின் டூ அபவுட் ஜெனரலைஸ்ட் ஆன்சைட்டி டிஸார்டர் இஸ் Options, insomnia, hypersomnia, episode lasts for minutes to hours, free-floating anxiety, benzodiazepine is the treatment of choice, autonomic symptoms. This is the correct answer. Option A, insomnia, B, free-floating anxiety, E, benzodiazepine is the treatment of choice, F, autonomic symptoms. In the null options, A, D, E, F, this is the correct answer. இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்த எல்லா கொஸ்டினுமே நீங்கள் ரீகால் பண்ணிங்கனாலே ஏன் இது கரெக்டான ஆன்சர் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிய வரும் 
ஏன் நான் பியும் சியும் செலக்ட் பண்ணல ஏன்னா பேஷண்ட்டுக்கு இன்சோம்னியா இருக்கும் ஆனால் ஹைப்பர் சோம்னியா இருக்காது ஒரு பேனிக் அட்டாக்கில் ஹைப்பர் சோம்னியா வரலாம் ஆனால் ஒரு ஆன்சைட்டியில் இன்சோம்னியா இருக்கும் எபிசோட் லாஸ்ட் ஃபார் மினிட்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு தான் இந்த ஜெனரலைஸ்ட் ஆன்சைட்டி டிசார்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது தப்பானது எப்பயுமே ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஆன்சைட்டி அவங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் ஆப்ஷன் டியை செலக்ட் பண்ணணும் போன கொஸ்டின்லேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பென்சோடாசிபைன் இதுதான் ஒரு ஜெனரலைஸ்ட் ஆன்சைட்டி டிசார்டருக்கு கரெக்டான ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இதுனா இந்த ஆப்ஷன் இந்த மாதிரியான ரேஷ்னலைசேஷன் எல்லாமே வச்சு பார்க்கும் போது ஆப்ஷன் ஏ பி இ அண்ட் எஃப் ஒரு கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டினை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏ தேர்ட்டி இயர் ஓல்ட் லேடி ப்ரெசன்ட் வித் சடன் ஆன்செட் ஆஃப் பிரெத்லெஸ்னஸ் ஆன்சைட்டி பேல்பிட்டேஷன் அண்ட் ஃபீலிங் ஆஃப் இம்பெண்டிங் டூம் ஃபிசிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் டஸ் நாட் ரிவீல் எனி அப்னாமலிட்டி வாட் இஸ் த ப்ராபபிள் டயக்னோசிஸ் இன் திஸ் கேஸ் இது எய்ம்ஸ் டூ தௌசண்ட் டென்ல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க panic attack anxiety disorder conversion disorder acute psychosis so these are all the the non options avanga kuduthirukanga idukana correct ana answer option a panic attack a in the option na select panna questions ninga nalla padichinaale puriyum sudden onset of breathlessness moochu vida romba kashta padranga romba anxiety irukku palpitation irukku feeling of impending doom idhu dhaan or key word feeling of impending doom edho oru periya mosamana vishayam namba future la nadakka podu இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பேனிக் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடலாம் ஓகே அதர் ஆப்ஷன்ஸ் அன்சைட்டி டிசார்டரில் இரிட்டபிலிட்டி கான்சன்ட்ரேஷன் புவர் கான்சன்ட்ரேஷன் இது மாதிரியான ஒரு சிவியர் இல்லாத சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கும் ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இது மாதிரியான சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஆன்சைட்டி டிசார்டரை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் கன்வர்ஷன் டிசார்டர் ஸோ கன்வர்ஷன் டிசார்டர் அப்படின்னா என்ன இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் சொமட்டோ ஃபார்ம் டிசார்டர் இந்த கன்வர்ஷன் டிசார்டரில் ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் அதை வந்து ஒரு மெடிக்கல் எவாலுவேஷன் மெடிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷனால் ஏன் இந்த ஃபிசிக்கல் சிம்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்வர்ஷன் டிசார்டரில் பேஷண்ட்டுக்கு பேரலைசிஸாக இருக்கலாம் டபுள் விஷன்ஸ் தெரியலாம் இல்லைனா டெம்ப்ரவரியாக பிளைண்ட்னஸ் இருக்கலாம் ரொம்ப ஆன்சைட்டி இருக்கலாம் எமோஷ்னலாக டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் இருக்குது ஏதாவது மெடிக்கல் டிசார்டர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பேஷண்ட்டுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது பேஷண்ட் நார்மலாக இருப்பாங்க மத் அதாவது இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் சரியா அதுதான் கன்வர்ஷன் டிசார்டர் ஸோ இது வந்து எதோட டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொமட்டோ ஃபார்ம் டிசார்டர் இதோட டைப்ஸ் தான் கன்வர்ஷன் டிசார்டர் சொமட்டோ ஃபார்ம் டிசார்டர் இது ஒரு மென்டல் டிசார்டர் இந்த மென்டல் டிசார்டரில் அஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதை மெடிக்கல் கண்டிஷனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது இது தான் சொமட்டோ ஃபார்ம் டிசார்டர் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நாலாக டிவைட் ஆகிருக்கு ஹைப்போகான்ட்ரியாசிஸ் சொமட்டைசேஷன் கன்வர்ஷன் பெர்சிஸ்டன்ட் சொமட்டோ ஃபார்ம் பெயின் டிசார்டர் இதில் பற்றிலாம் நம்ம டீட்டெயில்டாக தனியாக பார்ப்போம் இப்போதைக்கு கன்வர்ஷன் டிசார்டர்னால் என்ன பேஷண்ட்க்கு மென்டலாக அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க ஆனால் அந்த மென்டல் அஃபெக்ட் எப்படி காமிக்கணும்னா ஃபிசிக்கலாக அவங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பேரலைசிஸ் டபுள் விஷன் டெம்ப்ரவரி பிளைண்ட்னஸ் இதெல்லாம் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கும் ஆனால் ஏன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மெடிக்கல் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியவே வராது ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நார்மலாக இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறமா அக்யூட் சைக்கோசிஸ் அனதர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு மென்டல் டிசார்டர் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா பேஷண்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஆகியிருப்பாங்க ரியாலிட்டியை விட ரியாலிட்டியை விட்டு அவங்க டிஸ்கனெக்ட் ஆகியிருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு ஹலோசினேஷன் இருக்கும் டெல்யூஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது கரெக்டான ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ பேனிக் அட்டாக் அடுத்த கொஸ்டின் பேனிக் அட்டாக் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் எ டிஸ்டபன்ஸ் இன் ஆல் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் எக்ஸப்ட் இதுவும் எக்ஸப்ட் கொஸ்டின் இது எய்ம்ஸ் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் லெவனில் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸ் செரட்டோனின் காபா ப்ளூட்டாமேட் டோபாமைட் ஸோ இதில் கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ப்ளூட்டாமேட் ஏன் நான் குளூட்டாமேட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணேன் ஏன்னா செரட்டோனின் காபா டோப்பமைட் இது எல்லாமே இதோட அசோசியேட் ஆகிருக்கு பேனிக் அட்டாக்கோட அசோசியேட் ஆகிருக்கு ஆனால் குளூட்டாமேட் இது ஒரு அமினோ ஆசிட் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் இது எந்த விதத்துலேயும் பேனிக் அட்டாக்குக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது ஜட்ஸ் வை இந்த எக்ஸப்ட் கொஸ்
ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் எதில் பேனிக் டிசார்டர் மாதிரியே சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸ் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் எந்தெந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே பேனிக் டிசார்டரோட சிம்டம்ஸோட ரிலேட் ஆகிருக்கும் சேமாக இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸாக இருக்கும்னா ஃபியோக்ரோமோசைட்டோமா அதாவது டியூமர் இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட் மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் மிட்ரல் வால் ப்ரொலாப்ஸ் இந்த மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் மிட்ரல் வால் ப்ரொலாப்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே பேல்பிட்டேஷன் அதோட ரிலேட்டட் சிம்டம்ஸ் எல்லாமே எதோட சிம்டம்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் பேனிக் டிசார்டர் சிம்டம்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் அடுத்து ஆப்ஷன் இ கார்சினாய்டு சின்ட்ரோம் இந்த கார்சினாய்டு சின்ட்ரோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நியூரோ என்டோக்ரைன் டியூமர் இந்த டியூமர் ஆல் ஓவர் த பாடி இருக்கும் இந்த டியூமர் ஏதாவது ஒரு ஹார்மோன்ஸு ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செரட்டோனின் இந்த ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இந்த என்சைமை ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குதுன்னு வைங்க இந்த என்சைம் அதிகப்படியாக பாடியில் செக்ரிட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த என்சைம்ஸ் எல்லாமே எங்கே போய் தான் ப்ரோசஸ் ஆகும் மெட்டபலைஸ் ஆகும் அப்படின்னா லிவரில் தான் மெட்டபலைஸ் ஆகும் ஆனால் லிவர் எவ்வளோ தான் மெட்டபலைஸ் பண்ணும் அதிகப்படியான ஹார்மோன்ஸ் கண்டினியூஸாக ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா லிவரும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு வரைக்கும் தான் ப்ரோசஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமா லிவரும் டேமேஜ் ஆக தான் செய்யும் ஸோ இதனால் வரக்கூடிய அந்த சின்ட்ரோம் லிவர் டேமேஜ் ஆகிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இதனால் வரக்கூடிய அந்த ஒரு சின்ட்ரோம் தான் என்னென்னா கார்சினாய்டு சின்ட்ரோம் இந்த கார்சினாய்டு சின்ட்ரோமோட சிம்டம்ஸும் என்ன மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னா பேனிக் டிசார்டர் அந்த சிம்டம் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ எது எதெல்லாம் வந்து பேனிக் டிசார்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஃபியோக்ரோமோ சைட்டோமா மயோகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் மிட்ரல் வால் ப்ரோலாப்ஸ் கார்சினாய்ட் சின்ட்ரோம் ஆனால் டிப்ரெஷனில் இந்த டிப்ரெஷனை ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் டயக்னோசிஸாக பேனிக் அட்டாக்கு எடுக்க முடியாது ஏன்னா அதோட சிம்டம்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பேனிக் டிசார்டர் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால தான் ஆப்ஷன் டியை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் இதோட இன்னைக்கான செஷனை நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இதே மாதிரி யூடியூப்பில் தமிழ் கொஸ்டின் ஆன்சர் டிஸ்கஷன் உங்களை வந்து ரீச் ஆகும் நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிருங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ஃபோன் நம்பர் இமெயில் ஐடியில் நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அதே போல் யூடியூப்பில் கொஸ்டின் ஆன்சர் டிஸ்கஷன் போய்ட்டுருக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது இல்லை ஃப்யூச்சரில் இந்த டாப்பிக்கில் டிஸ்கஷன்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி நாங்கள் கொஸ்டின்ஸ் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்போம் எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு வருஷமும் நாங்கள் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் நர்சிங் கேண்டிடேட்ஸை சர்வீஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் மூலமாக ப்ராப்பர் கோச்சிங் மூலமாக அதே போல் தான் இந்த வருஷமும் எய்ம்ஸ் நார்செட் அண்ட் ஜிக்மரில் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் நர்சிங் கேண்டிடேட்ஸ் செலெக்ஷன் ஆகியிருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னா கான்செப்டை புரிஞ்சு ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஒவ்வொரு நாளும் நியர்லி ஒரு ஒன் டூ டூ அவர்ஸ் எடுத்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது ரேஷ்னலைசேஷனோட சால்வ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களாலேயும் சர்வீஸ்க்கு வர முடியும் இப்போது நாங்கள் ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் ஹைப்ரிட் கிளாஸஸ் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் கோர்ஸ் டியூரேஷன் ஃபோர் மந்த்ஸ் டைமிங் ஃபைவ் பிஎம் டு செவன் பிஎம் டெல்லியில் ஆன்லைன் கிளாஸும் பாண்டிச்சேரி பிரான்ச்சில் ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ஹைப்ரிட் கிளாஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யாருக்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணுன்ற விருப்பம் இருக்கோ கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் ஃபோன் பண்ணி உங்களோட சீட்டை புக் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதனால் மற்றவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்